ఈ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ పిటిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అసలు రెండు గంటలు తక్కువైతే అవినాష్ రెడ్డి గారు లాయర్ వృధాగా ప్రతిరోజు ఏ రోజు మాట్లాడినా రెండు గంటలు మాట్లాడాడు ఆయన ఆ జడ్జి గారు టైం అంతా ఈయనే తినేశాడు ఇద్దరు జడ్జి టైం తినేశాడు రెండు పదిహేను రోజులు ఆ తినేసిన టైం మనం వచ్చింది రేపు వెకేషన్ పెంచలో చాలా కేసులు ఉంటాయి మరి అయినప్పటికీ సుప్రీంకోర్టు కూలంకషంగా వినాలని చెప్పారు కాబట్టి రేపే తీర్పు ఇమ్మన్నారు కాబట్టి మరి బహుశా వీరి న్యాయవాదిని కొంచెం సమయ పాలన చేయమని అడిగే అవకాశం ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అవినాష్ రెడ్డి గారి న్యాయవాది సునీత రెడ్డి గారి న్యాయవాది సిబిఐ న్యాయవాది వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా వినాలి విన్న తర్వాత యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఇస్తారా లేదా చెప్పాలి బట్ ఇక్కడ నేను ఏది మాట్లాడినా న్యాయ నిపుణులతో మాట్లాడి వాళ్ళ పేర్లు నేను చెప్పకూడదు కాబట్టి న్యాయ నిపుణులతో మాట్లాడి నేను విశ్లేషిస్తున్నాను బేసిక్ ఏంటంటే సూత్రధారులు నలుగురిని అరెస్ట్ చేశారు అంటే డైరెక్ట్గా గొడ్డలతో వేసేసిన ఒక అతను ఎప్పుడు ఎవరు అయ్యాడు కాబట్టి బయట ఉన్నాడు ఎప్పుడు రేపు తీయకూడదని ఏడుస్తున్నారు సరే అదేమవుతుందో తర్వాత పాత్రదారులు అని పాత్రదారుల లిస్టులో దేవిరెడ్డి మా పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ దేవిరెడ్డి శివశంకర్ రెడ్డి ఉదయ కుమార్ రెడ్డి వైఎస్ భాస్కర్ రెడ్డి అవినాష్ రెడ్డి గారికి స్వయంగా తండ్రి వైఎస్ భాస్కర్ రెడ్డి అండ్ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి వీరు కుట్ర చేశారు గూగుల్ టేకౌట్లు ఉన్నాయి వీళ్ళ ఇంట్లోంచే వచ్చారు ఇది అంత అబద్ధం అసలు ఆయన మాకు కోఆపరేట్ చేయట్లేదు కాబట్టి మేము అరెస్ట్ చేస్తాం అరెస్ట్ చేయాలి అని సిబిఐ చెప్పేసిన తర్వాత అరెస్ట్ చెయ్యాలి అని కూడా చెప్పేసిన తర్వాత యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఇవ్వటం అనేది ఇంపాసిబుల్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఇంపాసిబుల్ ఆర్ ఇంపాసిబుల్ బట్ అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత బెయిల్ ఈజ్ ది డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ అంటిసిపేటరీ బెయిల్ కూడా ఇవ్వచ్చు కోర్టు కానీ కో అక్యూజర్ని ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత వీరిని కూడా మేము అరెస్ట్ చేయాల్సిందే మాకు కస్టడీ కావాలి ఇన్పుట్స్ అని అన్న తర్వాత ఈ స్టేజ్లో యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఏమో గుర్రం ఎగరవచ్చు అన్న హోప్ వీరికి ఉంటే ఉండవచ్చు కానీ నార్మల్గా న్యాయ నిపుణులు నాకు చెప్తున్నారు నార్మల్గా అవకాశాలు మృగ్యము సో కాబట్టి బట్ అద్భుతమైన వాదనలు ఉంటాయి ఇంకొకటి ఇక్కడ అనారోగ్యం ఆఫ్ ది అక్యూజ్ ఈస్ వన్ అనారోగ్యం ఆఫ్ ది అక్యూజ్ బిలవుడ్ మదర్ ఈస్ వన్ ఆవిడికి అనారోగ్యం ఉందా లేదా అనేది సరే సాక్షి ఛానల్ చూస్తే తెలుస్తుంది చాలా తీవ్రంగా ఉంది అది అనేది అని రాస్తున్నారు బట్ ఎవరు చూసిన పాపం పోల మన విజయం గారిని కూడా చూడని వాళ్ళ ఇవాళ వైఎస్ విమలమ్మ వారు చూశారు అని అదే పనిగా పదే పదే సాక్షులు ఓ విపరీతమైన ఇది ఎవరు వైఎస్ విమలమ్మ గారు అంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి సోదరి మైలవనంలో ఒక రెడ్డి గారు వివాహం జరిగింది ఆ రెడ్డి గారు ఎట్టి పేరు ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ కే బట్ మరి ఇంకా వైఎస్ అని ఇందులో రాశారు బహుశ సెంటిమెంట్ మన వాటి ఒకటి ఆవిడ పేరు జనరల్గా ఇంటి పేరు మారుతుంది మరి కొందరు మార్చుకోవడేమో తెలియదు మార్చుకోకపోవచ్చు కూడా వైఎస్ షర్మిల అని అంటారు కదా బట్ సునీతని అయితే నర్రెడ్డి సునీత అంటున్నారు కానీ వైఎస్ సునీత అంటున్నా బట్ ఏమో ఏ పేరు అయితే ఏముందండి వాళ్ళు వెళ్ళారు వెళ్ళే స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు చాలా బాధ అనిపించింది ఇంకా లిక్విడ్స్ మీద ఉన్నారు అని అన్నారు గుండె పోటుకి లిక్విడ్స్ మీద ఉండడానికి అంటే ఆల్రెడీ 
హార్ట్ ఆపరేషన్ జరిగిన వ్యక్తిగా నేను చెప్తాను ఏమో సంబంధం లేదు లిక్విడ్స్ మీద ఉంటానికి రాదు సమ్ అదర్ ప్రాబ్లం వేర్ నోటితో ఆహారం తీసుకుంటాం కష్టమైనప్పుడు లిక్విడ్స్ ఇస్తారు ఏమో ఆవిడ డాక్టర్ ఎవరు డాక్టర్ ఎవరో వెళ్ళలేదు మీరు అక్కడికి వెళ్ళారు వచ్చారు మరి విజయమ్మ గారినే చూడండి ఉన్నవాళ్ళు ఇవాళ ఈ అమ్మని ఆవిడ పేరు విమలమ్మ అంటే విమల అమ్మాయి నిమ్మాన్ ఊరికైనా యాడ్ చేస్తారు కదా నిమ్మ కానీ విమల ఆవిడ పేరు ఎవరు విమలమ్మ జానకమ్మ అని పెట్టుకోరు కదా పేరు సో విమల గారిని చూడని ఇచ్చారంటే మరి అప్పటికన్నా ఇప్పుడు ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగైందా మొన్న ఆరోగ్యమో మీరు చూడటానికి కూడా వీలేదు ఆరోగ్యం అని అన్నారు కదా ఇవాళ విమల గారిని చూడని ఇచ్చారు కదా అంటే అప్పటి మీద ఇప్పటికీ ఇప్పుడు అయిందనా తెలియదు ఊకి అనాలిసిస్ ఎందుకంటే ఆవిడ ఇంకా దగ్గర కదా ఆవిడ ఇంకా దగ్గర ఇవి దగ్గరే కాదను నాకు ఈవిని చూడని ఇచ్చి ఆవిడ చూడడం లేదంటే ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఉండాలి డెఫినెట్ గా కన్స్టబుల్ గా బాగా కన్స్టబుల్ గా ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఉండాలేమో బట్ ఆవిడ అనారోగ్యానికి గతంలో చెప్పా శ్రీ వివిగిరికి నా గుమాస్తాగిరికి ఏంటి సంబంధం అని కమలాస్ అడిగిన ఆవిడ అనారోగ్యానికి ఈయన యాంటిసిపేటరీ బెయిల్కి సంబంధం లేదు ఆవిడ అనారోగ్యం ఈయన రెగ్యులర్ బెయిల్కి ఉపయోగపడచ్చు అరెస్ట్ జరిగిన తర్వాత ఏదో ప్రొసీజర్ జరుగుతుంది వెళ్ళాలి అంటే రెగ్యులర్ బెయిల్కి ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రౌండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రియాలిటీ రామోజరావు గుంటలో పోతే ఈడు పంపుతానన్నాడు డాక్టర్ నాయ్ సిఐడి గారు ఏ మరి ఇప్పుడు సిబిఐ పంపొచ్చుగా ఎలా చేయొచ్చుగా నువ్వు డాక్టర్ నాయ్ రామోజరావు ఒక రూలు శ్రీలక్ష్మి గారికి ఒక రూల ఎలా చేస్తావు నువ్వు మా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నా సిబిఐ ప్రముఖుల డాక్టర్ని తీసుకొస్తానంటే నువ్వు ఎలా చేస్తావా చెక్ చేయనిస్తావా అసలు అది నిజమో కాదు అని అసలు కర్నూలులో ఉంచడం ఏంటి హైదరాబాద్ ఎందుకు తీసుకెళ్ళడం లేదు ఇవన్నీ ప్రతి ఊరికి వచ్చే డౌట్లే దాన్ని ఎంత ఏమార్చినా అసలు తల్లికి అలా ఉంటే హాస్పిటల్లో ఉంటే ఇన్ని కామెంట్లు చేస్తారా అని చెప్పి సజ్జలు మాట్లాడతాం కానీ ఎంతో మంది మాట్లాడుతున్నారు ఇవాళ వేరు నాని గారు కూడా మాట్లాడారు అందరికీ ఒకటే ఎవడో నమ్మట్లేదండి ఎవడో నమ్మట్లేదు ఓ డాక్టర్ల బృందాన్ని మీరు ఎలా చేయండి చూపెట్టండి అంటారు మీరు అనుమానం సార్ ఎందుకంటే మీ అంత ధనవంతుడు రాజకీయాల్లో ఎవరు లేరు అడ్డు వచ్చింది మా నమ్మకానికి మీకున్న ధనం అటు వచ్చింది ఎంత పేదవాడైనా ఎంత పేదవాడైనా కార్పొరేట్ చికిత్స బ్యాంగ్లూరు హైదరాబాద్ అంత ఇస్తామని చెప్పి కడు పేదవాడికి కూడా ఇస్తానన్నారు కదా మీరు సరే ఈవిడికి మీరు ఒక్కళ్ళ వాళ్ళకే బోల్ అని దాస్తుందా మరి ఎందుకు తీసుకెళ్ళలేదు అంత క్రిటికల్ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఏర్ అంబులెన్స్ అనే సిస్టమ్ ఉంది ఈ లిక్విడ్స్ అయ్యో విమలమ్మ గారు చూసిన లిక్విడ్స్ ఏర్ అంబులెన్స్ లో కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు చక్కగా కర్నూలు ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది తీసుకెళ్తారు ఇక్కడ దింపేస్తారు అయిపోయింది చక్కగా చూసుకుంటారు అక్కడ హైదరాబాద్ లో సో ఏదేమైనా యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ కి బంధుమిత్రుల అనారోగ్యం కారణం కాదు ఈ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఎప్పుడు తిది అప్పుడు వేస్తే ఏదైతే వారు విన్నారో అదే ఈ బెంచ్ దగ్గర పెట్టమన్నారు సో ఈ కొత్త రేజన్లు చెప్పినా ఇది పాత కేసుని డిసైడ్ చేయమన్నారు కాబట్టి ఈ రేజన్స్ కన్సిడర్ చేయరు కన్సిడర్ చేయాలన్న ఇదేమి కన్సిడర్బుల్ రేజనో కాదు బట్ ఒకటి ప్రజల్ని నమ్మించడానికి మీరు ఎటువంటి అవసరం అయితే సిబిఐ వాళ్ళు అరెస్ట్ అయినా మానుకుంటారు కానీ నిన్న ఏదో సోషల్ మీడియాలో వేశారు 
ప్రకాశ్ రాజు గారు మా అమ్మాయి ఎవరే మేమేం చేయం కానీ వదిలేండి రాబాబు అన్నాడండి సో ఆవిడకి ఆరోగ్యాన్ని అంటే ఎటువంటి అనారోగ్యాన్ని ఆవిడకి తీసుకురావద్దని ఆల్రెడీ అనారోగ్యంగా ఉంటే హైదరాబాద్ తీసుకురా బట్ ఆరోగ్యంగా ఉన్న ఆవిడకి అనారోగ్యాన్ని మటుకు చేకూర్చొద్దని ఎందుకంటే నేను ఐ థింక్ నేను ఒక్కడే ఇంత ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నా ఇంకెవడో చెప్పట్లా ఏ పార్టీ కూడా చెప్పట్లా ప్రజలు అయితే ఇదే అనుకుంటున్నారు ప్రజలందరూ నాకు అన్నదాన్నే నేను చెప్తున్నా ఎస్ మేము నమ్మట్లేదు ప్రజల తరఫున నేను చెప్తున్నా బట్ ప్రజాస్వామ్యాలు ప్రజలు కూడా నమ్మాలి సో కాబట్టి యు ప్రూవ్ యు ప్రూవ్ పలనా